हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल माई वीडियो फो लाइफ इज दृशानी कैसे हो आप सब आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ गुड मॉर्निंग गाइज और अभी मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ और अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि रात में मैं पूरी बनाई थी दाल वाली वो बच गई है कितना ज़्यादा बच गया है इसलिए मैं नहीं बनाना चाहती हूँ कि ज़्यादा मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं और हमको भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं बट कभी कभी बना कर खाना चाहिए और सेवे भी बचा हुआ था उसे भी मैं किसी बर्तन में निकाल दी हूँ और सारे रात के बर्तन बहुत सारे पड़े हुए थे रात रात मुझे बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ कि मैं कुछ करूं और मतलब बर्तन उर्तन धोने का मूड नहीं हुआ इसलिए मैं सारा बर्तन पड़ा हुआ है और उसी तरह रखा हुआ है बेसिंग में तो मैं अभी धोऊंगी तो अभी मुझे ज़रूरत लगेगा जितना बर्तन उतना मैं धोकर काम करूंगी बाद में जब मेरा लंच बन जाएगा तो बाद में मैं खाना खाना बनाने के बाद मैं पूरा बर्तन को क्लीन करूंगी तो आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ लंच बना रही हूँ डायरेक्ट क्योंकि जो पूरी बचा हुआ है वही हम लोग खाएँगे और उसके बाद डायरेक्ट मैं लंच बना रही हूँ सब्जी भी रात का बचा हुआ है तो मैं दाल च, आ, दाल बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी तो अभी मैं पानी भर रही हूँ तो आज मैं आप लोगों को पूरा मॉर्निंग का पूरा दिखाने वाली हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्या क्या काम करती हूँ हमेशा जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ लेकिन आज मैं सोची कि नहीं चलो पूरा ए टू जेड दिखाती हूँ जितना भी मुझसे होगा उतना मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी चाहे वो क्लीनिंग हो या मॉर्निंग का जो काम है वही मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ तो अभी तो मैं चाय बना रही हूँ और दूध भी गर्म करने के लिए मैं रखी हूँ और पानी आ रहा है तो मैं थोड़ा सा फिल्टर में पानी भी भरती हूँ और उसके बाद ये कुकर मुझे ज़रूरी है अभी उसमें मैं दाल बनाऊँगी तो इसलिए मैं धो रही हूँ तो जितने बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी उतना मैं धो धो कर उसमें काम करूँगी और बाकी जो बचेगा वो मैं बाद में क्लीन करूंगी जब मेरा पूरा खाना बन जाएगा हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस उसके बाद सारे ये काम करूंगी ऐसे भी किचन क्लीन करना ही पड़ता है तो जितना होगा उतना मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी गाइज और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो हमेशा मैं हम आ, मतलब जो भी दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा सा दिखाती हूँ तो मैं सोची चलो एक तो ब्लॉग एक तो वीडियो ऐसा रहना चाहिए कि जिसमें मैं पूरा आप लोगों को दिखाऊँ बिल्कुल भी बिना कट किए तो जितना मैं शूट कर की हूँ बिना कट किए हुए आप लोगों को दिखा रही हूँ
सो so गाइज़ यहाँ पे मेरा दाल बन चुका है तो मैं दाल अभी खाली करूँगी कुकर को और इसी में मैं चावल भी बनाऊँगी तो अभी कचरे वाला आ गया है तो अभी बेल बजाया है तो सुबह सुबह ही वो भी आ जाता है आठ बज रहा है अभी आठ बजे वो आ जाता है तो साढ़े सात आठ बजे आए से आ जाता है तो मुझे देना पड़ता है और मैं एक डब्बे फेंकने वाली थी उसमें एक चम्मच था तो वो अच्छा था और वो डब्बा ख़राब हो चुका था टूट गया था इसलिए मैं उसे फेंक दी हूँ मतलब कचरे वाले को दे दी हूँ और यहाँ पे मैं मेरा दाल बन चुका था तो दाल फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ और उधर मैं सेम कुकर में खाली करके थोड़ा सा उसे धोकर उसमें मैं चावल बना लूँगी तो चावल भी मैं धो रही हूँ तभी मैं चावल भी एक साइड में बैठा दूँगी और दाल फ्राई कर लूँगी और मैं दाल में ही मतलब दो से तीन मैं आलू उसमें बॉईल की हूँ चोखा बनाने के लिए तो मतलब सब्जी नहीं बना रहे हैं तो इसलिए मैं दाल में ही डाल दी हूँ आलू ताकि वो बॉईल हो जाएगा तो उसका मैं चोखा बनाकर खाऊंगी हम मेरे हस्बैंड को पसंद है और हम लोग को भी पसंद है थोड़ी सी सब्जी थी रात का तो रात का जो भी खाना बचा रहता है हम लोग फेंकते नहीं हैं उसे फ्रिज में रख देते हैं जो रोटियाँ मैं नहीं रखती हूँ रोटियाँ क्योंकि वो फ्रिज में नहीं रखा जाता है मैं नहीं रखती हूँ और जो बाकी जो दाल रहता है सब्जी रहता है तो मैं रख देती हूँ और ताकि सुबह में जब मैं गरम करके खा सकूं तो यहाँ पे मेरा दाल फ्राई हो चुका है और सब्जी जो था रात का बचा हुआ उसे मैं गरम कर रही हूँ ऐसे भी ठंडी के मौसम है फ्रिज में नहीं भी रखो तो भी ख़राब नहीं होता है और टेम्परेचर क्योंकि ठंडा ही है ना तो इसलिए ख़राब नहीं होता और यहाँ पर मैं चोखा भी बना ली हूँ तो आज का मेरा लंच बन चुका है चावल दाल और ये है रात की सब्जी और ये चोखा आलू का तो अभी मैं मेरे हस्बैंड को खाना दे रही हूँ उसके बाद मैं आ गई हूँ सारा किचन क्लीन करने तो मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस उसके बाद मैं सारे बर्तन को धो लूँगी और बाकी का जो काम है वो सब मैं करूँगी तो चलिए फटाफट मैं काम करती हूँ उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ तो गई जब भी मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में मेरे किचन के पूरे काम ख़त्म हो चुके हैं तो अभी मैं कुशन कवर निकाल रही हूँ धोने के लिए और इस पर जो बेडशीट मैं बिछाई थी उस पर मेरी दिलशानी से वही खाकर गिरा दी थी तो उसे मैं हटा दी हूँ दूसरा अभी बिछा रही हूँ और दिलशानी मेरी डांस कर रही है टी चालू हो चालू है तो बिना कट किए मैं आप लोग को सारा दिखा रही हूँ किस तरह से मैं बिछाती हूँ हमेशा आप लोग को मैं कट कर करके दिखाती थी थोड़ा थोड़ा सा और आज की वीडियो थोड़ा सा मैं फास्ट मोशन पे रखी हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फास्ट नहीं करेंगे तो लंबा तो हो गई और उसके बाद में जो कुशन कोबर था उसी से मैं थोड़ा सा क्लीन कर दी हूँ पोछती हूँ और जो भी उसे तो ऐसे भी धोना ही है और उसके बाद मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ तो झाड़ू लगाऊंगी और जहाँ जहाँ मुझे मकड़ा या झोला दिखता है ना तो मैं झाड़ू लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान देती हूँ ऊपर देख लेती हूँ कहीं है तो नहीं ऐसे तो मैं वीक में जब संडे के दिन या सैटरडे को सफाई करती हूँ तो मैं झाड़ती हूँ पूरा अच्छे से झोला को हटाती हूँ और ऐसे रेगुलर टाइम में भी अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ दिखता है तो मैं हटा देती हूँ तो वही मैं झाड़ रही हूँ और झाड़ू लगाऊँगी उसके बाद मैं पोछा करूँगी तो थोड़ी देर बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ गाइज मैं लिविंग रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में तो यहाँ मेरा बिस्तर पूरा पड़ा हुआ तभी मैं बिस्तर क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं बेड बेडरूम में भी झाड़ू लगाऊँगी और उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी तो चलिए मैं बिस्तर क्लीन कर लेती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद
तो गाइज मेरा बेडरूम में पोछा लग गया है और मैं किचन में भी पोछा लगा दी हूँ अभी मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में पोछा लगाने तो मैं पोछा हमेशा दो बार लगाती हूँ एक बार थोड़ा सा लगाती हूँ तो गीला करके लगाती हूँ उसके बाद मैं दोबारा पोछती हूँ तो थोड़ा सूखा पोछती हूँ और उसके बाद फ़ैन भी चालू कर देती हूँ ताकि जल्दी सूख जाए क्योंकि मेरी बेटी छोटी सी है वो घूमते रहती है पूरे घर में तो उसका कभी कभी पैर भी फिसल जाता है कभी कभी गिर भी जाती है इसलिए और आप देख रहे हो तो मैं मैट हटा दी थी पोछा लगाते वक्त और मेरी बेटी देखो लाकर बिछा रही है तो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहती है हेल्प करती है मम्मा का तो दिशानी को बहुत मन होता है कि हमारे साथ काम करे मेरी हेल्प करे तो मैं जो भी करती हूँ ना तो वो भी करना चालू कर देती है झाड़ू लगाओ तो झाड़ू भी लगाती है पोछा लगाओ तो पोछा भी लगाती है मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ही पोछा लगाती है और अभी भी मुझे परेशान कर रही है कि मम्मा मैं लगाऊंगी मैं लगाऊंगी तो पता नहीं छोटे बच्चे जब होते हैं ना उससे बहुत ही मन होता है काम करने का और बड़ी होगी ना तो करेगी नहीं और उसको तो टाइम ही नहीं मिलेगा करने का और अभी देखो उसे डांस करने का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था क्योंकि जब अच्छा गाना टीवी में चालू चालू रहता है बचता है ना तो उसे डांस करने का बहुत ज़्यादा मन होता है और मुझे बोलती है मम्मा हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाओ और मैं भी उसके साथ मस्ती करते रहती हूँ काम तो मेरा होते रहता है थोड़ा बहुत मस्ती भी होता है काम भी होता है और ऐसे भी बहुत ज़्यादा आज टाइम होने वाला है लगभग दस बज बज गया था इस वक्त तक तो अभी मैं फटाफट करूँगी और पोछा लगाने के बाद मैं बाथरूम में जाऊँगी कपड़ा धोने तो अभी मैं आ गई हूँ बाथरूम में और यहाँ पर कपड़ा मैं डुबो कर रखी हूँ तो उसे मैं धोऊँगी सबसे पहले तो जो पोछा लगाई थी उसे मैं हटा देती हूँ और जो पोछा लगाती हूँ उसको भी मैं अच्छे से धो कर रखती हूँ और अभी मैं पूरे कपड़े को धो लूँगी और आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ फर्स्ट टाइम कपड़ा धोते हुए कि मैं किस तरह कपड़ा धोती हूँ तो मैं हाथ से ही कपड़ा धोती हूँ और जितना भी यहाँ पे देख रहे हो ना बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो मैं रोज़ भरती हूँ और रोज़ ये ना खाली हो जाता है तो मैं कपड़ा जब धोती हूँ ना यह घर साफ़ करना रहता है तो सारे पानी मतलब ख़त्म हो जाते हैं इसलिए मैं भर के रखती हूँ ऐसे तो टंकी लगा हुआ है तो वो पानी में बचा के रखती हूँ क्योंकि पानी कितना भी भर के रखो फिर भी खाली हो ही जाता है पानी ऐसा चीज़ है ना कि कभी आ, मतलब ये बोलेगा कि ख़त्म नहीं होगा तो ऐसा नहीं है ख़त्म हो जाता है तभी तो मैं पूरे कपड़े धोऊँगी और कपड़े धोने के बाद मैं ब्रश करूँगी क्योंकि अभी तक मैं ब्रश नहीं की हूँ तो जब भी मुझे काम करना रहता है ना तो मैं ब्रश नहीं करती हूँ ब्रश करने के बाद मुझे भूख लग जाता है तो मैं पूरा काम ख़त्म करने के बाद ही मैं ब्रश करती हूँ उसके बाद मैं स्नान कर लेती हूँ तो ब्रश करूँगी और अभी मुझे ये बेसिंग भी साफ़ करना है और टॉयलेट भी साफ़ करना है क्योंकि मुझे बाल धो के स्नान करना है तो मैं रात को ना हेयर ऑयलिंग की थी तो जब भी मुझे बाल धोना रहता है तो मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ उसके बाद सुबह में मैं बाल धो लेती हूँ तो मैं हफ्ते में दो बार बाल धोती हूँ लेकिन अभी मुझे ज़्यादा टाइम हो गया है बाल धोए हुए चार आ, मतलब पाँच से छः दिन हो गया था तो इसलिए मेरे सर में खुजली हो रहा था तो मैं रात को हेयर ऑयलिंग की और जब भी मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ तो थोड़ा बहुत सफाई करती हूँ क्योंकि बाल धोना रहता है तो पूरा थोड़ा सा ऐसे भी आज थोड़ा ज़्यादा काम बढ़ भी गया था और उसके बाद मैं नहा लेती हूँ तो चलिए मैं सब काम ख़त्म करती हूँ नहाने के बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ साढ़े ग्यारह हो गया इतना कभी लेट नहीं होता है लेकिन आज मैं शूट कर रही थी वीडियो और वीडियो शूट करने में तो टाइम लगता ही है एक एक एंगल को देखना पड़ता है कि किधर से अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसलिए इतना ज्यादा टाइम हो गया और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने तो रात का जो मेरा पूरी बना हुआ था पूरी और सेवई और सब्जी भी है जिसे मैं गर्म कर ली हूँ अभी मैं जा रही हूँ खाने और मैं खाकर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद 
तो गाय जब भी मैं आ गई हूँ बाथरूम में तो मेरा बाथरूम पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है तो नहाने से पहले मैं बाथरूम भी साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद कपड़े उपड़े धोने के बाद मैं जस्ट नहा लेती हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे तो पूरे बाल्टी खाली हो गए और एक ड्रम रखा हुआ है इसमें पानी भरा हुआ है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना पूरे से पानी ख़त्म हो जाता है तो ये पानी मैं यूज़ करती हूँ कपड़े उपड़े धोने के लिए और या कोई और काम के लिए तो इसलिए कभी कभी ऐसे दिल्ली मुंबई में ना पानी हमेशा भर के ही रखा रखना पड़ता है और हमारे बिल्डिंग में पहले ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि पहले 24 घंटा पानी रहता था अभी पानी एक टाइम देता है इसलिए थोड़ा भर के रखना पड़ता है और ये सारे मैट भी मैं धोई हूँ तो इसे मैं बालकनी में सुखा दी हूँ इसी तरह से मैं रखती हूँ सूखने के लिए और जो पोछा लगाने वाला है उसे भी मैं रोज ही पोछा लगाती हूँ तो रोज ही मैं धोकर उसे सुखाती हूँ उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ और अभी आप देखो दिशानी क्या कर रही है मेरा काम तो पूरा ख़त्म हो गया मैं ब्रेकफास्ट भी कर ली हूँ और दिशानी को देखो ये पिस्ता का डब्बा लेके ही बैठी है तो उसमें पिस्ता और थोड़ा सा बादाम रखा हुआ है उसे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही लेके बैठ जाती है डब्बा ही ले बैठ जाती है खाने के लिए और पूरे घर में फैलाती है उसका जो छिलका होता है ना पूरे घर में फेंकती है जैसे कि मेरी बेटी को साफ थोड़ी करना पड़ता है मुझे साफ करना पड़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है कितना अच्छा लाइफ होता है ना बच्चे लोगों को कोई टेंशन नहीं और वो लाइफ हम लोग खुद जी लिए हैं और जब मैं दिशानी को देखती हूँ ना तो अपना बचपन याद आ जाता है सच में बहुत ही अच्छा लाइफ होता है बच्चे लोगों का कोई टेंशन नहीं कितने प्यार से खा रही है फेंक फेंक कर टी देखते हुए इसका मस्ती तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है <laughs> अभी साढ़े बारह हो गया है और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कपड़ा सुखाई हूँ और पूरा मैं जो मैट था उसे मैं धोई हूँ सुखाई हूँ और उसके बाद मैं अपने बालों में सीरम लगाई हूँ तो मेरे बाल सूख गए हैं एटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट जब रहता है गीला तब मैं सीरम लगा लेती हूँ और दिशानी मेरी तो पिस्ता का पूरा डब्बा लेके ही बैठती है जैसे की अभी आप लोगों ने देखा मेरा सारा काम खत्म हो गया है और बाकी जो काम है वो है दिशानी को नहलाना दिशानी को मैं नहलाऊंगी और यहाँ पे कपड़े मैं उतार के रखी हूँ इसे मुझे अभी फोल्ड करके रखना है पूरा साढ़े बारह हो गया है और इतना टाइम हमेशा नहीं होता है आज ज्यादा हो गया है ज्यादा टाइम हो गया साढ़े बारह हो गया लेकिन अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है इतना सारा काम करने के बाद इतना टाइम हो गया अभी और क्योंकि आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया है क्योंकि मुझे टॉयलेट भी साफ करना था तो मैं टॉयलेट भी साफ की हूँ बाथरूम भी बाथरूम तो मैं नहाने वाने के बाद ही मैं साफ करती हूँ तो वो रेगुलर साफ करती हूँ उतना मेरा काम रहता है मैं पानी जब भी सुबह आता है तो भर के रखती हूँ और उसके बाद खाली हो जाता है जैसे कि आपने देखा और आज मैं बहुत कुछ दिखाई हूँ आप लोगों को बहुत कुछ कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की हूँ जितना हुआ उतना मैं आप लोग को दिखाई हूँ और गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो गया है मैं शाम तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आज का मेरा एवरीडे क्लीनिंग रूटीन एंड एवरीडे बिजी मॉर्निंग रूटीन जरूर पसंद आया होगा पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि इस ब्लॉग को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है सच में तो मैं बोल रही हूँ प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय बोलो दी शनि जल्दी 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 हो गया तो गई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय